तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये असे महत्त्वाचे क्वेश्चन बघणार आहोत त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आपण नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी त्यांच्या जन्मापासून थेट पंतप्रधान होण्यापर्यंतचा प्रवास सर्व काय याच्यामध्ये डिस्कस करणार आहोत आणि एकदम चर्चेतील व्यक्तिमत्व आहे त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा कारण की बघा जवळजवळ त्यांना सात ते आठ विदेशातील पुरस्कार मिळाले चला मित्रांनो व्हिडिओ स्टार्ट करूया त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा स्किप न करता तर पहिला क्वेश्चन आहे बघा नरेंद्र मोदी यांचे नाव काय तर मित्रांनो एक ना एक क्वेश्चन काउंट करायचा याचा राईट आन्सर बघा नरेंद्र दामोदर दास मोदी एवढं लक्ष ठेवायचं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पुढील क्वेश्चन पाहत आपण नरेंद्र मोदी यांचा जन्म केव्हा आणि कोठे झाला तर नरेंद्र मोदी यांचा जन्म केव्हा आणि कोठे त्याचा करेक्ट आन्सर आहे सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे पन्नास वडनगर गुजरात कुठे झाला सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे पन्नास वडनगर गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण नरेंद्र मोदी यांच्या आईचे नाव काय तर तुम्हाला पाच सेकंद देतो तर बघा याचा करेक्ट आन्सर आहे हिराबेन मोदी तर नरेंद्र मोदी यांच्या आईचं नाव काय हिराबेन मोदी एवढं लक्ष ठेवायचं तर चार नंबरचं क्वेश्चन आहे नरेंद्र मोदी यांच्या वडिलांचे नाव काय करेक्ट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी लक्ष ठेवायचं दामोदर दास मूलचंद मोदी नेक्स्ट पाहूयात आपण पाच नंबरचा क्वेश्चन आहे नरेंद्र मोदी भारताचे प्रधानमंत्री केव्हा बनले होते त्याचं राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक ए सव्वीस मे दोन हजार चौदाला नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा भारताचे पंतप्रधान बनले होते पुढील पाहूयात आपण नरेंद्र मोदी पहिल्या वेळेस गुजरातचे मुख्यमंत्री केव्हा बनले त्याचं राईट आन्सर आहे दोन हजार एकमध्ये नरेंद्र मोदी हे पहिल्या वेळेस गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले होते लक्षात ठेवायचं गुजरातचे तर सात नंबरचा क्वेश्चन आहे नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री किती वर्ष राहिले म्हणजे त्यांचा कार्यकाळ किती वर्ष होता याचा राईट आन्सर आहे बारा वर्ष एकूण नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिले होते तर एट नंबरचा क्वेश्चन आहे नरेंद्र मोदी दोन हजार चौदामध्ये भारताचे कितवे प्रधानमंत्री बनले होते याचा राईट आन्सर आहे बघा चौदावे तर बघा साल पण चौदा होतं आणि प्रधानमंत्री पण चौदावेच बनले होते नऊ नंबरचा क्वेश्चन आहे एकदम इम्पॉर्टंट आहे नरेंद्र मोदी कोणत्या निवडणूक क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व करतात एकदम सोपं आन्सर आहे काल पण बघितला होता आपण क्वेश्चन तर वाराणसी ह्या मतदारसंघामधून ते प्रतिनिधित्व करतात आणि ते त्यांना भारी भक्कम अशी जीत पण हासिल झालेली नेक्स्ट पाहूयात आपण एकदम महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्या देशाचा सर्वोच्च समान ऑर्डर ऑफ सेंट अँड्रू दी अपोस्टल पुरस्कार मिळाला आहे तर बघायचा राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए रशिया देशाचा ऑर्डर ऑफ सेंट अँड्रू दी अपोस्टल हा पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे तर हा पुरस्कार त्यांना भारत आणि रशिया या देशामधील संबंध अधिकाधिक दृढ करण्यासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल हा पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे तर मित्रांनो रशियाद्वारे हा पुरस्कार का दिला जातो तर बघा रशियाची समृद्धी महानता किंवा गौरव वाढवण्यासाठी प्रमुख राजकारणी व्यक्तीला हा पुरस्कार दिला जातो तसेच विज्ञान संस्कृती यामध्ये अतुलनीय योगदान दिल्याबद्दल ऑर्डर ऑफ सेंट अँड्रू दी अपोस्टल हा पुरस्कार रशियाद्वारे दिला जातो एवढं लक्षात ठेवायचं प्रधानमंत्री मोदी यांना कोणत्या देशाचा सर्वोच्च सामान जायद मेडल मिळाला किंवा जायद मेडल मिळाला तर याचा राईट आन्सर बघा संयुक्त राज्य अमिरात तर यू ए ई लक्षात ठेवायचं तर हा पुरस्कार का मिळाला असेल तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तम कामगिरी गेल्या पाच वर्षामध्ये यू ए ई आणि भारतले संबंध किंवा आर्थिक देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी जी नरेंद्र मोदी यांनी कष्ट घेतलेत त्यांच्या मोबदल्यामध्ये संयुक्त राज्य अमिरात यांनी जायद मेडल हा पुरस्कार त्यांना दिलेला आहे तर बघा त्याचे युवराज बघा मोहम्मद बिन जावेद यांच्या हस्ते हा पुरस्कार नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला आहे नेक्स्ट पाहूयात आपण बारा नंबरचा क्वेश्चन आहे फिलिप कोटलर प्रेसेंडेशियल सन्मान खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीला मिळाला आहे याचा राईट आन्सर आहे बघा सर्वनेत असन श्री नरेंद्र मोदी यांनाच हा पुरस्कार मिळालेला आहे किंवा सन्मान तर जॉर्जियामधील एम ओ टी युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक डॉक्टर जगदीश सेठ यांच्या हस्ते भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांना हा पुरस्कार चौदा जानेवारी दोन हजार एकोणीस रोजी प्रदान करण्यात आला तर बघा एवढं लक्षात ठेवायचं तर तेरा नंबरचा क्वेश्चन आहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांना सिओल शांती पुरस्कार कोणत्या देशाने दिला आहे याचा राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी दक्षिण कोरिया देशाने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांना सिओल शांती पुरस्कार दिला आहे तर बघा हे आपल्या भारतातले पहिलीच व्यक्ती आहेत आणि जगातील चौदा व्यक्ती एवढं लक्षात ठेवायचं दक्षिण कोरियाची राजधानी बघा सिओल आहे आणि तेथील बघा मुद्रा आहे दक्षिण कोरिया युवान लक्षात ठेवायचं आणि तिथलचे प्रधानमंत्री आहेत ली नाक यान लक्षात ठेवायचं काय ली नाक यान चौदा नंबरचं क्वेश्चन आहे संयुक्त राष्ट्र यू एन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ हा किताब केव्हा मिळाला एकदम सोपा आन्सर आहे बघा यू एनचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ हा किताब केव्हा मिळाला याचा राईट आन्सर आहे का ऑप्शन क्रमांक डी तर ऑक्टोबर दोन हजार अठरामध्ये त्यांना चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ हा किताब मिळाला तर बघा अजून एक कोणाला मिळालेला आहे तर फ्रान्सचे राष्ट्रपती इन्मॅन्युएल मॅक्रोन यांना सुद्धा हा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ग्रँड कॉलर सन्मान कोणत्या देशाने दिला याचा राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक डी फिलिस्तीन या देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ग्रँड कॉलर हा सन्मान दिला एवढं लक्ष ठेवायचं आणि हा फिलिस्तीन देशातला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आहे हा सन्मान फिलिस्तीनचे राष्ट्रपती महमूद अब्बास यांनी प्रदान केला एवढं लक्ष ठेवायचं कुणी महमूद अब्बास यांनी हा प्रदान केला नरेंद्र मोदी यांना नेक्स्ट पाहत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना किंग अब्दुल अजीज शेष कोणत्या देशाने प्रदान केला याचा राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी तर सौदी अरेबिया देशाने किंग अब्दुल अजीज शेष हा पुरस्कार प्रदान केला तर अजून हा कोणला मिळाला आहे तर बराक ओबामा लक्ष ठेवायचं बराक ओबामा त्याच्यानंतर ब्रिटेनचे प्रधानमंत्री डेव्हिड कॅमरून त्यानंतर रुसमधले पुतीन नंतर जपानचे प्रधानमंत्री शिजा ऑबे नंतर इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो एवढं याद राख नाही नेक्स्ट पाहूयात आपण तर सतरा नंबरचा क्वेश्चन आहे एकदम इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर लिहिलेले पुस्तक द मेकिंग ऑफ एलिजंटचे लेखक कोण आहेत याचं राईट आन्सर आहे बघा बिंदेश्वरी पाठक कोण आहेत बिंदेश्वरी पाठक हे याचे लेखक आहे नेक्स्ट पाहूयात आपण तर अठरा नंबरचा क्वेश्चन आहे तर मित्रांनो हा तुम्हाला व्हिडिओ थोडा जर यूजफुल वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओ लेक लाईक करा कारण की लाईक केल्यावर कळतं जे आपली मेहनत आहे शंभर टक्के उपयोगामध्ये येते आणि तुम्ही जर आपल्या परिवारामध्ये नवीन असतात तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ती शेजारी असेल ती नोटिफिकेशन बेल ऑन करा चला तर मित्रांनो आठ नंबरचा क्वेश्चन पाहत आणि याची पी डी एफ तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनल आहे आणि तुम्ही इंस्टाग्रामला असाल तर इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता तिथे सुद्धा आपण महत्त्वाचे स्क्रीनशॉट टाकत असतो खालीलपैकी कोणते पुस्तक नरेंद्र मोदी यांनी लिहिले आहे याचं करेक्ट आन्सर यांनी खालीलपैकी कोणते पुस्तक नरेंद्र मोदी यांनी लिहिले आहे याचा राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी तर हे दोन्ही पुस्तकं नरेंद्र मोदी यांनी लिहिले कोणचे एक्झाम वॉरियर्स आणि ज्योती पुंज लक्षात ठेवायचं कोण कोणते एक्झाम वॉरियर्स आणि ज्योती पुंज पुढील क्वेश्चन पाहत आपण एकोणीस नंबरचा क्वेश्चन आहे राज्यवर्धन सिंह राठोड कुठून निवडणूक लढले होते याचा राईट आन्सर बघा जयपूरमधून राज्यवर्धन सिंह राठोड हे निवडणूक लढले होते तर त्यांनी पराजित कोणला केलं तर कृष्णा पुणे यांना पराजित केलं आणि ते काँग्रेसचे उमेदवार होते कोणाचे काँग्रेस पुढील क्वेश्चन पाहत आपण वीस नंबरचा क्वेश्चन आहे हेमा मालिनी कुठून लोकसभा निवडणूक लढलेल्या आहेत याचा राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे तर मथुरा येथून हेमा मालिनी लोकसभा निवडणूक लढलेल्या आहेत नेक्स्ट पाहत आपण तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण असे दोन क्वेश्चन बघितले होते अत्यंत महत्त्वाचे तर आता त्याचा आपण आन्सर सांगणार आहेत ज्यांनी ज्यांनी कमेंट केलं त्यांचं हार्दिक हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन कारण की तुम्ही परीक्षेला जाऊपर्यंत हा क्वेश्चन पाळला तुम्ही विसरू शकत नाही बरोबर आन्सर करणार पश्चिम बंगालची लोकसभा सदस्य संख्या किती आहे तर बऱ्याच जणांनी उत्तर दिलं बेचाळीस सर्वांचं हार्दिक आणि हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन तर बघा एक नंबर आहे ऐंशी ती कोणाची तर उत्तर प्रदेश तर उत्तर प्रदेशमध्ये किती आहे सदस्य संख्या ऐंशी त्याच्यानंतर लागतो आपल्या महाराष्ट्राचा नंबर तर महाराष्ट्रामध्ये किती आहे अठ्ठेचाळीस तर अठ्ठेचाळीसपैकी एकूण बी जे पीला मिळाले तेवीस सीटं त्याच्यानंतर अठरा मिळाले शिवसेनेला आणि एकच भेटलं फक्त काँग्रेसला त्याच्यानंतर अपक्षाने एक जिंकलं आणि एक वंचित आघाडीने तर आता आपण पश्चिम बंगालचं पाहूयात तर पश्चिम बंगालमध्ये बेचाळीस जागापैकी एकूण टी एम सी म्हणजे तृणमूल काँग्रेसला एकूण मिळाले बावीस सीटं लक्ष ठेवायचं जे की मागच्या वर्षी होते चौतीस सीटं म्हणजे आता बावीसवर आले आणि एकूण अठरा जागेवरती बी जे पीने कब्जा किया कि अठारह जागे पर बीजेपी ने कब्जा किया दोन संघा ते हैं तो कांग्रेस ने जिंक है एवं लक्ष्य टाइच तृणमूल कांग्रेस ने कि जिंक है वर्षी तो बावीस आग् वर्षी तृणमूल कांग्रेस का कितनी होत्या तो चौतीस होत्या यदा बीजेपी ने अठारह जिंक है कांग्रेस के खत्या दोन गुण मिला मे दोन जागा गए एवं लक्ष्य टाइच आम जो आता तुम्हारा दोन क्वेश्चन देते जो सोड़ा तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कराए तो मित्रों आंसर तुम्हें मैं कमेंट बॉक्स में संगाइच कारण कि बगा जितकं जास्त आपण लिहितो तितकं जास्त आपल्याला फायदा होतो कारण की बघा जेवढं जास्त हाता खालून जाईन आपल्या तेवढं शंभर टक्के फायदा होईल त्याचा आन्सर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा तर बघा पंतप्रधान निवड याचे वर्णन कोणत्या कलमामध्ये आहे तर बघा पंतप्रधान निवड याचे वर्णन कोणत्या कलमामध्ये याचं वर्णन केलेलं आहे तर याचा आन्सर लगेचच्या लगेच कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा कारण की बघा तर मित्रांनो याची पी डी एफ आपली टेलिग्राम चॅनल अवेलेबल करून दिली जाईल तर मग टेलिग्राम चॅनल दाखवतो कसं ओपन करायचं बऱ्याच जणांना सापडत नाही तर मित्रांनो आता आपण टेलिग्राम चॅनल तुम्ही इन्स्टॉल केला असं डायरेक्ट ओपन करायचं तिथं वरती सर्च बारमध्ये जायचं तिथं फक्त दोन शब्द टाईप करायचं तुम्हाला काय एस एम बी आणि पुढं फक्त प्रिपरेशन नाव टाकायचं काय टाकायचं प्रिपरेशन नाव टाकले टाकले तुमच्या समोर डायरेक्ट असं इंटरफेस खोलन तुम्ही डायरेक्ट तिथं क्लिक करू शकता कारण की बघा जेवढं ज्ञान तुम्ही घ्या आणि तेवढं घ्या घ्यायचं मोबाईलमधून कारण की बघा शंभर टक्के याच्यातून फायदा होईल आणि बघू शकता आपण इथं पी डी एफ कशा प्रकारे डाउनलोड केलेलं आहे तुम्हाला टाकण्यासाठी इथं बघू शकता जे आपला
मित्रों ज्ञान अभी गोष्ट है जी को चोरी करू शकत नहीं कारण कि ज्ञा सग अवलबन है तो अपने डोक फक्त ज्ञान कुड़ न कुड़ मिलवा की गोष्ट है ती फ ऐक्सेप्ट कस कर जमल पाजे कारण कि बगा मोबाइल उपयोग अपन कस अपन करू शो चांगल काम करू शो ज्यादा तुम्हार मोबाइल में अस ऐप इंस्टॉल आए शंबर टक्के तुम्हारे तुम फायदा होने तुम्हार ज्ञा मे वाड़ता वाड़ जाम कारण कि बगा अपन अशा प्रकार जिधा पोस्ट टाका आतो इधन तुम्हारे शंबर टक्के फायदा होने कारण कि बगा ज्यास अपन अशा पोस्ट अपलोड करो तो तुम्हारा नोटिफिकेशन दे ज्यास तुम्हार माइंड लेक संधि देते कहीं ना कहीं नवन आल तो वह तुम्हें क्लिक करता और तुम्हार ज्ञा मे शंबर टक्के वाड़ जता ये तुम्हारे शंबर टक्के फायदा होने तो वह मित्रों इधसुद्धा फॉलो करू शता इधन सुधा तुम्हारा ज्ञान के गोषी मिलती चल मित्रों वीडियो खूब मोटा होन तो मित्रों आशा करते तुम्हें यह कमेंट बॉक्स में आन्सर टाइप के मित्रों हा वीडियो जास्तीत जास्त तुम्हार व्हाट्सअप ग्रुपला शेयर करा तुम्हार मित्रा शेयर करा कारण कि ज्ञान वाटने वाड़ ज्यास अपन ज्ञान वाड़ा तो शंबर टक्के कुड़न न कुड़न तो वाड़ कारण कि यम है अपने निसर्गा नियम है कारण कि ज्यास पानी एक जगह साठ होता है तो सड़न जता तो प्रकार ज्ञान वाटले वाड़ आ मित्रों आशा करते तुम्हारा हा वीडियो थोड़ा जो यूजफुल वाटा तो प्लीज वीडियो लाइक करा कारण कि लाइक के लिए कहते जी अपनी मेहनत है एवरी शंबर टक्के को उपयोग में ये चला तो हा वीडियो इधर थाम जता जो तुम्हारा एक शेयर सामून जो ना संघर्ष ना मुश्किल है तो क्या मजा है जीने में ना संघर्ष ना मुश्किल है तो क्या मजा है जीने में आदि तूफान भी थम जाए जब लक्ष्य बना हो सीनेमे जब लक्ष्य बना हो सीनेमे जर आप सीनेमें जर आप अंगा ने अपने ताकती में जर लक्ष्य आल तो कुछ लीज गोष तुम्हारा आड़ू शकत नहीं सक्सेस होनेपासन कारण तेज जुनून पाजेन तब जोश पाजे चला मित्रों बोला भरपूर है हा वीडियो ईद थाम तब तक जय हिंद वंदे मातरम बेस्ट ऑफ लक थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग ये तुम्हें सर्व स्वप्न पूर्ण हो ईश्वर चरण प्रार्थना करते चला धन्यवाद